So hello everyone, I'm Sudeep Chakraborty. And in today's video, we have a special guest, my student, Saswat Baral. Well, Saswat Baral's uh, journey is very inspiring, very motivational. So I think many students, many, many students, in fact, uh, they can relate to his journey. Many students, uh, they are going through this uh, mental trauma or stress academically or in their personal life. So Saswat's uh, journey, uh, his story, I believe can inspire a lot of students to not to give up, to pursue their dreams, to keep chasing their dreams. So let's hear this inspirational story from the man himself, Saswat Baral. Saswat, welcome. Welcome to my channel. So let's hear it from you, Saswat. So Saswat, <clears throat> first, uh, tell me about your journey. Come on. Uh, well, uh, it has been a very tough phase uh, in past six years because uh, for one stage, I had to wait for six years because uh, in 2015, I got admitted into 11th standard in science. It was a huge pressure and uh, a lot of brainwashing was done during uh, my 8th and uh, between my 8th and 9th standard, between my 8th and 10th standard, in fact, uh, a lot of brainwashing has been done that uh, you need to pursue science. Good people should pursue science else. You won't have any reputation. Commerce are not for the good ones. Arts is all totally for the dumb ones, all these things. So, and the family also wanted because uh, my elder father's son uh, was an IITN. Although he uh, took a quit uh, in the middle from his IITN journey. But he was an IITN and a very reputed one as well. He was an All India ranker uh, 413 in 2010. So there was a lot of pressure. And uh, my family belongs to a very conservative background. So it's an immense pressure where you need to be a bachelor, you need to be a study, you need to be a macho. Else no one would pay you heed at all. And uh, this is what uh, my family all, always had thought about that. I will pursue a government college or any top ranking college. I will have a job and uh, I will earn in bucks, have a flat or do something. And uh, the ideology of Indian parents is like, better 10th kar lo, uske baad jindagi ekdam zabardast, life ekdam chaka chak ho jayegi. Phir 12th kar lo, life aur bhi badhiya ho jayegi. Engineering kar lo, aur zabardast ho jayegi. Lekin ab dunia aisa hai ki engineering karne ke baad bhi log ja ke pakode ke talte hain pas mein. कोई कॉलेज के सामने कोई दारू के दुकान के सामने पकोड़े तल रहा होता है चखना तल रहा होता है लाइफ हैज बीन दिस एंड जब इंजीनियरिंग के बाद हमको जॉब नहीं मिलती चार साल के बीटेक के बाद 14 साल का जो बनवास काटना पड़ता है उसमें हमारे मां-बाप बोलते हैं कि बेटा अगर तुम सरकारी नौकरी कर लोगे लेकिन हम शान से जिएंगे तुम भी शान से जियोगे कौन सी लड़की तुम्हें मुंह फोड़ के नहीं देखेगी हम हमें बोलना दे आर दैट काइंड ऑफ पीपल बट दे नेवर अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली गोस थ्रू अस which actually harms us a lot because but uh, when your own people who are very close to you tell something like this, demoralize you, it really hurts deep down. And uh, it's a 10th standard ki beach mein kafi harassment jhela tha. I had been through a lot of bullying by my batchmates and uh, my teachers as well. I've been uh, through a lot of, uh, Bullying that time, uh, I have been bullied by a lot of people uh, because of my societal tendencies of sad sadistic nature. I was uh, totally shattered during those times. And uh, 8th, 9th, 10th, there was an English teacher. If the top the top rankers, front runners, front benches are the slaves of her. And uh, hum log back benches, hum log ki koi aukati nahi hoti. And I will tell you, front benches jo hai, unki English mein aaj bhi spelling mistake hoti hai, lekin mein back bencher hoke, mein aaj tak English mein spelling mistake hi nahi. And they were like that. And mein uh, 10th mein tha, computer mein mujhe sahi marks nahi mile the. The teacher used to demean me a lot and mein jab uske paas marks maangne gaya tha ki sir, ye question mein mein sahi likhao, mujhe marks chahiye. In front of everyone, he 
threw the answer sheet on me and uh, I was totally hurt and वो तो मन कर रहा था कि सुसाइड ही कर लूँ उसके साथ कुछ हो ही नहीं सकता इसका मतलब क्या बहुत जाती हो रही है because I have dealt a lot in my life तो मैं फेड़ा था इस तरह से इन सब चीजों से पहले घर में गाली खाओ फिर स्कूल में गाली खाओ नहीं तो it was like I am a football and everyone is playing passing the passing तो जर्नी काफी टफ हो गई थी उस समय एंड बहुत मुश्किल से मैं टेंथ में बोर्ड कंप्लीट किया दैट वाज सीजीपी सिस्टम ऑन दोस टाइम्स एंड उसके बाद इलेवेंथ में आया मैं साइंस ले लिया जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और डी बिगेस्ट रिग्रेट एंड टेंथ तक जो मैथ्स मेरी अच्छी होती थी फिजिक्स अच्छी होती थी वो एक एक झटके में बिगड़ गई एंड उसके बाद और मेंटल हेरेसमेंट होने लगा क्योंकि मैं स्कूल चेंज करने के बाद भी वो चीज खत्म नहीं हो रहा था कहीं पे टीचर्स तो कहीं पे स्टूडेंट्स वही मेंटल हेरेसमेंट बुलिंग एंड ऑल दिस थिंग्स यूज टू कैरी ऑन एंड उसके बाद मतलब आई टोटली डन विद माय लाइफ ऐसा लग रहा था कि खत्म अब सब डूब गया मेरा आई थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड एंड मैं इनफैक्ट प्लान भी कर चुका था इलेवेंथ स्टैंडर्ड की एग्जाम खत्म हुई थी फाइनल एग्जाम गॉट ओवर एंड आई एट प्लान दैट रिपोर्ट कार्ड आएगा मैं उसी दिन ही सुसाइड कर लूंगा काम खत्म बट लाइफ स्टेड एट मी एंड इट गेव मी ए शॉक इवन द बिगेस्ट शॉक ऑफ माई लाइफ दैट इज माई मॉम्स डेथ और तब फेस था मेरे लिए इन टू थाउजेंड सिक्सटीन आई एज जस्ट सम सिक्सटीन एंड हाफ ईयर्स ओल्ड एंड सुसाइड करने की मैं कोशिश कर रहा था मैं सोच रहा था एंड आई सो माई मॉम हैंगिंग एंड मेरा लाइफ से ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया था उसके बाद मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया इन ए गवर्नमेंट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज में ये जो टीचर्स होते हैं जो भी लेक्चर प्रोफेसर होते हैं ये लोग का घमंड कुछ ज्यादा होता है तो इनका घमंड और इनका स्टूडेंट से डील करने का तरीका बस नॉट नन एट दिस जाना हैरेसमेंट एज वेल बहुत हैरास या बहुत प्रेशराइज करते थे एंड ऑल तो आई ऑल्सो लेफ्ट डिप्लोमा मिड वे एंड उसके बाद मैंने एक साल बाद मैंने फिर टू थाउजेंड एटीन में टू थाउजेंड सेवेंटीन में मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया था फिर उसके एक साल बाद मैंने कॉमर्स में एडमिशन लिया एंड जिस स्कूल में मैंने लिया था वहाँ पर टीचर्स अच्छे थे बट दे आर नॉट सो कोऑपरेटिव रिगार्डिंग वन स्टूडेंट्स आस्ड आस देर डाउट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज एक चीज मुझे समझ में इतनी जल्दी आती नहीं है तो मैं तीन चार बार पांच छह बार क्वेश्चन करता हूँ एंड दे गेट फेड अप उनके चेहरे में वो एक्सप्रेशन दिखता था कि यार ये लड़का टाइम पास कर रहा है लगता है तो देट ऑल्सो डिमोरलाइज में एंड मुझे कभी क्लास करने का मन ही नहीं होता था मैं स्कूल ही नहीं गया अच्छा नहीं लगता था मेरे को ये मतलब ऐसा लगता था कि ये एजुकेशन ये चीजें लिमिटेड रह जाती है चार दीवारी के अंदर एंड uh, कभी खुला ही नहीं ये सब चीजें मेरी तरफ से तो मैं 2020 में बोर्ड दिया फेल हो गया पैंडेमिक के टाइम में मैंने फिर कंपार्टमेंटल दिया उसमें भी फेल इंग्लिश कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज के अलावा मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट पर फेल किए थे तो इट बिकेम मोर डीपर एंड देन फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते uh, मुझे भुवनेश्वर आना पड़ा आई हैड टू लिव विथ माय अंकल एंड नॉट चाचा चाची के साथ रहना पड़ा एंड विद इन अ मंथ ऑफ सेटलिंग आई स्टार्टेड माय क्लास तो ये सुदीप सर के साथ ही uh, ये सिलसिला शुरू हुआ तो तो मेरी पहली सब्जेक्ट थी अकाउंट जिस जिसकी ट्यूशन लेता था मैं सर से एंड Uh, everything was for work from home kind of thing online class in home because pandemic chal raha kahi koi ja nahi sakta and it is a very serious thing on those times because second wave bahut tough way mein hit kiya tha and everyone is in uh, uh, is witnessing a big disaster or at those times and kafi tough tha logon ke liye even during those disasters uh, we to I lost my favorite teacher at that time. Who has mentored me throughout the phases? Uh, he is one of my computer teacher, my tuition teacher. Then, I was with him. I spent a lot of time with him. I spent a lot of time with him. I got a lot of things from him. And 
अनफॉर्चुनेटली उनका भी डेथ हो गया ऐसा लगा कि जैसे बेटे के ऊपर से बाप का साया चल गया एंड वो दुख शायद मैं रो भी नहीं पाया इतना टफ था मेरे लिए ओके रो भी नहीं पाया एंड ये चीज गैदरअप करके मुझे चलना पड़ा था एंड विद दिस मैंने अकाउंट मैंने अकाउंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स की ट्यूशन ली एक साल पहले 2021 के एक साल पहले मैं फेल होने के बाद उन टीचर के पास ट्यूशन होता था तो आ, मैं जैसे ही भुवनेश्वर आया राउरकेला से वो टीचर भी आ, अपनी नौकरी के सिलसिले पे अपना स्कूल छोड़ के वो भी राउरकेला से कटक आई एंड सुदीप सर के साथ साथ उनका क्लास भी हुआ करता था तो मैं ये सब क्लासेस अटेंड करता था एंड मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को उतना अटेंशन नहीं दिया था बिकॉज मैं जानता था कि सोशोलॉजी को थोड़ा रफली अगर उसके वीडियोस देख लू काम हो जाएगा मेरा एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स जो भी इनका थोड़ा वीडियो देख लो काम हो जाएगा बट इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जो है थोड़े टेक्निकल चीजें हैं इसकी थ्योरी जो है काफी जीके टाइप की क्वेश्चन होते हैं इनके और जो टेक्निकल क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल और फैक्ट रिलेटेड होते हैं तो इसमें थोड़ा एफर्ट्स डालना था एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना था एंड मुझे एन आई में काफी डर भी लग रहा था बिकॉज मैं छह साल से जगह स्टक हूँ दो तीन बार फेल किया हूँ एंड माय स्टेबिलिटी वाज एब्सोल्युटली शटर्ड बिकॉज कहीं पे बैलेंस नहीं था मेरा किसी चीज पर ना मेरा खुद का कोई कंट्रोल था ना मेरा खुद पर भी कंट्रोल था ना मैं कोई भी सर्कमस्टेंस को कंट्रोल कर सकता था मेरे पास मतलब मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी हिली हुई थी अंदर से तो तब थोड़ा थोड़ा सेटल होना स्टार्ट हुआ चीजें चलने लगी थोड़ी बहुत तो मैं भी थोड़ा आलसी किस्म का हूँ बट द टाइम आई यूज टू डिवोट फॉर स्टडीज आई मेड श्योर दैट आई एम डिवोटिंग अ क्वालिटी टाइम चाहे मैं एक घंटा पढ़ू चाहे मैं दस घंटा पढ़ू चाहे मैं इतना भी घंटा पढ़ू आई मेड श्योर दैट की अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ आई वुड गिव द बेस्ट ऑफ माई टाइम तो ये चीजें मैं एफर्ट देना देने की कोशिश की एंड uh, ये चीजें बहुत काम भी आई एंड धीरे धीरे चीजें सेटल हो रहा था एंड इकोनॉमिक्स uh, का पोर्शन काफी वास्ट था फर्स्ट अकाउंट इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट्स के ही थे सच बताऊं तो बिकॉज एक साल में मुझे दो साल की सिलेबस कंप्लीट करके मुझे एग्जाम देना था अगर दो साल की सिलेबस कंप्लीट नहीं होती ठीक से तो एग्जाम देना भी बहुत मुश्किल हो जाता तो बहुत मुश्किल से कुछ चीजें वर्कआउट हुई धीरे धीरे हमने काम किया उस पर एंड सडनली नवंबर में एक ब्लो होता है लाइफ में भयंकर ऐसा लगता है जैसा मेरा कवर ब्लो हो गया अनफॉर्चुनेटली मेरी जो इकोनॉमिक्स टीचर थी उनकी बेटे की डेथ हो गई विच इज ह्यूज ब्लो फॉर हर एंड फॉर मी एज वेल बिकॉज इट वॉज हर पर्सनल लॉस इट वॉज माई पर्सनल लॉस एज वेल बिकॉज एक तो उनका बेटा मेरा काफी अच्छा दोस्त थे मतलब भाई ऐसे रिलेशनशिप थी हम दोनों के एंड uh, दूसरी चीज ये थी कि उनके डेथ के बाद ऑब्वियसली टीचर इज अ मदर सो उनका इमोशनली ब्रेकडाउन होना इज अ वेरी नेचुरल थिंग एंड मेरी सिलेबस भी कवर नहीं हो पाई उसके चलते इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की सिलेबस कवर नहीं हो पाई एंड जस्ट वन वीक बिफोर माई एग्जाम बेटे की डेथ हुई एंड फर्स्ट एग्जाम वाज इकोनॉमिक्स एंड ऑन ट्वेंटी नॉट इकोनॉमिक्स आई थिंक इंग्लिश तो इंग्लिश मेरे लिए इतना टफ सब्जेक्ट नहीं था बिकॉज मैंने एग्जाम के एक रात पहले स्टडी की सारे लेसन के समेरिज ले ली एंड बेसिक कॉम्पिटिशन पैसेज वाली चीजें थी वो मेरे को आती थी ग्रामर में मेरी सही थी तो मुझे इतना फिक्र नहीं था लेटर राइटिंग और ये सब चीजों का मैंने पैटर्न देख लिया था कैसे लिखने स्ट्रक्चर देख लिया था रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई डिड इट ऑन माई ओन तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी बट जिस दिन इकोनॉमिक्स का एग्जाम था फोर्थ ऑफ दिसंबर उस समय साइक्लोन चल रहा था तो एक तो वेदर अच्छी नहीं थी ऊपर से सच बताऊं तो मैंने खुद को एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया कि मुझे एग्जाम नहीं देना है एंड एक्सक्यूज मैंने हजार खोज लिए कि एक तो साइक्लोन आ रहा है वेदर अच्छी नहीं है बारिश बारिश हो रही है और इतनी ठंड है कि कंबल से निकलने का मन नहीं करता है दूसरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है चौथा सिलेबस खत्म होने के चक्कर में मेरे को खुद को डाउट है एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं एंड सुबह सुबह मैंने जब बोला कि मुझे एग्जाम नहीं देना है माई अंकल एंड ऑन टू आर टोटली फ्यूरियस वो 
थोड़े पेरेंट्स की टेंडेंसी होती थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने का ब्लैकमेल करने टाइप का बट इट एक्चुअली वर्क रियली गुड फॉर मी क्योंकि ये चीजें तो होती रही तो मैं सुदीप सर को फोन किया कि सर मुझे एग्जाम देने का मन ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेरा हिला हुआ है एंड uh, मैं किसी भी तरीके से फिट नहीं लग रहा हूँ खुद मैं खुद को फिट नहीं समझ रहा हूँ एग्जाम के लिए एंड uh, ये गेफ्टी की तुम्हारे पास अभी नौ है uh, नौ से तीन नौ से बारह का टाइम है अभी सुबह नौ बजने वाले हैं और पंद्रह मिनट में तुम सोच लो बारह से साढ़े बारह तक तुम्हारे पास टाइम है ये तीन से साढ़े तीन घंटा तुम नोट्स और बुक uh, थोड़ा वीडियो ऐसे स्विच ऑन करते रहो ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ करते रहो एंड uh, मैंने बेस्ट चीज ये की कि YouTube खोला कुछ वेरीफाइड चैनल से जिन सोर्सेस के थ्रू हमें पता चल जाते हैं कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वहां से मुझे आ, अंदाजा हो गया कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो मैंने वो तीन घंटे इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया एंड अल्टीमेटली जब एग्जाम हॉल में बैठ के बैठने गया एग्जाम देने के लिए सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन वहीं पर आया वहीं से आया था जहाँ से मैं जहाँ से मैं वीडियो देख के गया था एंड आई वॉज टोटली कॉन्फिडेंट यहाँ तक इतना कॉन्फिडेंट था कि मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड uh, मैं आ गया घर में घर आके चार सच्ची को बोलता हूँ कि आपने सही किया मेरे को एग्जाम ढकेल के भेजा क्योंकि अगर ये एग्जाम में नहीं रहता तो शायद मैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहता हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ तो अगली अपॉर्चुनिटी वेट करेगी नो डाउट बट हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी में क्लियर हो जाए टू साइड ऑफ कॉइन एक हेड है टेल है तो ये वही चीज थी मेरे लिए तो जैसे ही ये होती गई तो ये चीज एक मोमेंटम बिल्डअप करना शुरू की मेरे लिए इट स्टार्टेड बिल्डिंग अ मोमेंट ऑफ फॉर्मिंग तो सुदीप सर को मैं फिर आकर फोन करके बोला कि सर आज एग्जाम सही गया मैं तीन घंटा जो पढ़ा सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन वहीं से आया एंड Uh, मैं काफी कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करके आया एंड आई एम फीलिंग वेरी रिलीफ तो सर आल्सो मोटिवेटेड टू ए लॉट उन्होंने कहा कि तुम लगे रहो जस्ट कैरी ऑन दिस मोमेंटम फॉरवर्ड एंड स्टॉप प्रोकेस्टिनेटिंग थिंग्स गिव योर सेल्फ एक्सक्यूजेस डू सम सेल्फ टॉक दैट विल अवॉइड प्रोकेस्टिनेशन एंड तब भी मैं थोड़ा बहुत प्रोकेस्टिनेट करता था लेकिन जैसे वो प्रोसेस मैंने शुरू किया इट डिड इट डेवलप इन वन और टू डेज और थ्री डेज इट टूक बिट ऑफ टाइम तीन दिन से थोड़े ज्यादा लगे लेकिन थोड़ा टाइम लिया इन चीजों ने तो इट स्टार्टेड वर्किंग आउट एंड होते होते नौ दिन के गैप के बाद मेरा सोशोलॉजी का पेपर आया सोशोलॉजी uh, थोड़ी टफ थी इन थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन क्वेश्चन और फिर उसके बाद अकाउंटेंसी की पेपर थी अकाउंटेंसी की पेपर इस बार बहुत लेंदी थी एक दो तो क्वेश्चन टफ थे लेकिन इट इज एक्सेसिवली लेंदी तो उस उसमें भी मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ी नहीं एक क्वेश्चन एक स्टेज तो ऐसा आ गया था कि अगर ये क्वेश्चन में छोड़ दे ये क्वेश्चन में करने में टाइम ले लेता तो शायद आगे के जो मार्क फेचिंग क्वेश्चन है उसमें मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता तो वहाँ पे बस एक ही चीज काम दिया मेरे की कि एक टेन मार्क्स का क्वेश्चन है वहाँ पे पूछा गया था पार्टनरशिप अकाउंट बनाओ उसका रिवैल्यूएशन बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ एंड वो क्वेश्चन में ये था कि एक पार्टनर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है दो पार्टनर्स थे एंड एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है दैट क्वेश्चन वॉज ऑफ सम टेन और फिफ्टीन मार्क्स ओके देन ये जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ इट कैरिड ऑन फॉर द लास्ट थ्री पेपर्स एज वेल एंड ये तीन पेपर्स मेरे लिए काफी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई थी एंड एग्जाम के एक मंथ बाद रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं एंड uh, uh, मैं जब देखता हूँ मुझे खुद को यकीन नहीं होता कि मैं सारे सब्जेक्ट पे पास हो गया एंड देट टू इट सम सिक्सटी टू परसेंट मैं तो सोच रहा था कि फिफ्टी फोर्टी परसेंट में पास हो जाऊंगा लेकिन सिक्सटी परसेंट वैसे गिफ्ट फॉर मी तो It has a, it has a very big uh, difference. How did you feel, Saswat? How did you feel after six years? Sir, it was like. Baad. Sir, it was like uh, in 2011, when Dhoni ne 28 साल बाद इंडिया में वर्ल्ड कप लाया था वो ऐसा टाइप का फील आया मेरे को. After okay. six years, it was uh, very tough. Yeah, I can uh, understand. And it is unbelievable for me. 
इंटर सिक्स ईयर्स जर्नी वॉज सोट ऑफ कि ये चीजें मतलब इस कदर हुई कि मुझे समझ भी नहीं आता है कि मैं क्या बताऊं बेसिकली फ्रॉम योर जर्नी व्हाट आई हैव लर्न इज जो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ इश्यूज को हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते हैं देन uh, समझ नहीं पाते हैं काफी टाइम अगर समवन इज रियली अपसेट तो वी डोंट वांट टू नो व्हाट इज द रीजन इफ समवन इज स्ट्रेस्ड इफ समवन इज नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ लाइफ with the pressure of academics to as a parent or as a family kafi time aisa hota hai ki hum log usko ignore kar dete hain we don't want to know what that person is going through rather hum log apna hi judgment us pe dal dete hain hum log khud ki ek assumption bana lete hain ki shayad ye badmashi kar raha hai shayad ye alsi hai ya shayad ye khud hi padhna nahi chahta to kafi time aisa hota hai real mein yes i agree ki sometimes students apne taraf se badmashi karte hain वो लोग अपनी तरफ से पढ़ना नहीं चाहते हैं इग्नोरेंस होता है उनके तरफ से तो ऐसे भी केसेस हैं हंड्रेड परसेंट मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेरेंट्स का ही गलती होता है हमेशा काफी स्टूडेंट्स मैंने भी देखे हैं दोज डोंट वांट टू स्टडी दोज आर नॉट सीरियस अबाउट दर करियर्स बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज दैट की ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं दोज यू वॉन्ट टू डू वेल बट समहाउ मेंटली दे आर नॉट फिट समहाउ समथिंग इज बॉदरिंग दम some issues are there which is bothering them and nobody wants to understand those issues nobody wants to address those issues so i think you also faced the same situation what will be your message regarding this when you felt those when you face the trauma see parents and the family members are very closest uh, once to the uh, child agar wo bachcha apne maa baap ko nahi batayega अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा जाके बिकॉज इन इंडिया मेंटल हेल्थ इज सच ए स्टीरोटिपिकल थिंग इज कंसिडर्ड एज सच इज कंसिडर्ड एज सच ए स्टीरोटिपिकल थिंग यहाँ पे इनको लगता है कि अगर कोई बच्चा बोलता है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को डिप्रेशन हो रहा है मेरे को घबराहट हो रही है तो देट टिल दैट बाबा जी के पास चलो जाओ टो ना करवाओ चंदन लगवाओ दिस आर नॉट द प्रैक्टिकल सोल्यूशन एक्चुअली एंड पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं तेरे को कुछ नहीं हुआ है and uh, recently our uh, that uh, education minister or someone who is that uh, smriti irani she is currently not the education minister but hai kuch wo parliament mein she said ek hi kaun mere maa ne ek jhapad mara tha sara depression gayab ho gaya tha agar hamare minister se aise soch rahe to parents kya karenge sir hamare minister se aise soch rahe to parents bhi to wahi hai डिप्रेशन डिप्रेशन एक झाप से या एक लात से नहीं जाता है कि गाली से नहीं जाती इट्स अ वेरी डिप थिंग डिप्रेशन इज एक्चुअली मेंटल प्रॉब्लम इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम सो डॉक्टर्स आल्सो अग्री दैट इट्स अ मेडिकल प्रॉब्लम इट नीड्स प्रॉपर ट्रीटमेंट इट नीड्स केयर अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन तुम्हारे जो अपने लोग हैं तुम्हारे जो सराउंडिंग्स हैं तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिलीज हाउ दे बिहेव विथ यू हाउ दे डील विथ यू ड्यूरिंग दो टाइम्स दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन ओनली मेडिसिन वॉन्ट वर्क सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिस थिंग्स मैटर मोर हाउ योर नियर एंड डियर वन बिहेव विथ यू ड्यूरिंग दो टफ टाइम्स हाउ दे ट्रीट यू दैट मैटर्स मोर इवन मोर देन मेडिसिन Sometimes. Absolutely. So, what do you think? If the students, there are many students who are going through these, uh, these who are facing these problems. So, what will be your message to them? How to deal with this? How should they deal with this? Because you have been through this for six years. You have been through this trauma even before that, during school days when Absolutely. you you were you were bullied by your uh, batch mates and uh, somehow. your family uh, they could understand you they could understand your feelings and uh, your teachers also to- mentally tortured you nobody understood what you were going through so you have been through a lot and uh, what will be your suggestion to students who are facing similar situations tell me yeah i want to tell that if no one understands you including your family just isolate yourself and uh, start writing in your diary do uh, something like that start creative writing or start doing something that you love the most 
like uh, you love uh, eating your eating a pizza or a burger or any favorite thing you have that uh, you love travel blogging do that you love photography do that you love interacting with people do that you do what actually you love the most because i don't want including myself including anyone else i don't want uh, you to regret 20 years later that uh, you didn't do this and all uh, you failed in your life at least give it a try matlab because, uh, keep your mind engaged basically you want to say ki apne mind ko engage rakho because mind ko engage rakhna is a important thing jitna khali dimag rahega utna hi negative thoughts aayenge negative to, thoughts hey, creep in and sir suicidal so tendencies bhi develop ho sakte hai it is said that uh, खाली दिमाग शैतान का घर तो बहुत कुछ होता रहता है डिप्रेशन के टाइम पे होता रहता है एंटी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप इट इज वेल सेड बट जब ये चीजें होती है तो माइंड में पहला चीज आता है कि मैं क्या करूं मैं एंगेज करने के लिए क्या कर सकता हूं बिकॉज डिप्रेशन इस कदर इंसान में भूल जाता है कि दैट पर्सन स्टार्ट डिटेचिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द थिंग्स ही लव द मोस्ट बस yeah. आप तारे जमीन पर देखे है ना वो ईशान अवस्थी को डिस्लेक्सिया हो जाता है उसके साथ उसको डिप्रेशन भी होता है क्योंकि वो अपने आप बिकॉज ही लव पेंटिंग द मोस्ट समथिंग विच इज क्लोजेस्ट टू हिम दैन इज पेरेंट्स वो बंद कर देता है पेंटिंग करना स्टॉप्स पेंटिंग इट एक्चुअली हैपन्स इन रियल लाइफ एंड बेसिकली वन मोर थिंग दैट आई वुड सजेस्ट एंड आई हैव सजेस्टेड दिस टू मेनी स्टूडेंट्स बीन थ्रू वेरी टफ टाइम्स Uh, what i would say is uh, it is very important to feed your brain positive thoughts during this time avoid negativity avoid any kind of negativity negative people anybody who any negative influence on your life you should avoid your negative friend a friend who is always uh, demotivating you or any relative stop uh, avoid them or stop talking to them so avoid any kind of negativity during this time because already you are vulnerable already you are vulnerable during this time so if you uh, attach yourself with even more toxic people or negativity then uh, i think it will your condition will become even worse and i think spirituality will help in this time at, at least you should uh, listen to various uh, spiritual healers uh, motivational speakers it actually helps a lot and you should also try to listen to people who have been थ्रू दिस सिचुएशन एंड ओवरकम इट लाइक अभी तुम्हारा जो इंटरव्यू हो रहा है शाश्वत सो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे अभी किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जो फेस कर रहे हैं सिमिलर इशूज सो उनको तुम्हारा वीडियो देख के भी कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि नो इफ ही कैन ओवरकम इट देन वी कैन ऑल्सो ओवरकम दिस सो वॉच सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोज विच विल इंस्पायर यू जितना हो सके पॉजिटिव रहना है सोल्यूशन बेस्ड वीडियोज देखना है ऐसे वीडियोस मैं देखो आजकल वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज स्मार्टफोन सबके पास है स्टूडेंट ज्यादा द टाइम ज्यादातर टाइम अपना यूट्यूब वगैरह में स्पेंड करते हैं सो ऐसा वीडियोस देखो जो सोल्यूशन के बारे में बात करे कि हाउ यू कैन ओवरकम दिस यस एब्सोल्युटली एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं काफी टॉक्सिक लोगों से सराउंडेड था एंड व्हेन माय टसल स्टार्टेड विद देम दे स्टार्टेड प्लेइंग विक्टिम कार्ड दे स्टार्टेड प्लेइंग देयर विक्टिम कार्ड लाइक तुम्हारे वजह से ये हुआ है तुम्हारे वजह से वो हुआ है and uh, so, yeah, it happens, uh, it happens so many times yeah so yeah it uh, happens it happens so avoid those type happened, of people it's better it has, uh, in with it has in, in fact in my family as well in my personal life uh, not only uh, outside does it has happened with uh, within my family as well so instead so, of uh, facing it instead of i think uh, going for a face off you should avoid them that's better isn't it yes absolutely so the face off ke liye jaoge to matter aur badhega or uh, you will be under more trauma Uh, it's better to avoid go for the mental peace because itna in life you should also know where, which battle you should fight which battle you should avoid absolutely every battle you should you should you need not fight every battle okay like in cricket cricket mein acha batsman sirf wo nahi hota jo har ball ko hit karna janta ho acha batsman wo bhi hota hai jisko pata hai ki kaun se ball ko left karna hai because koi koi ball hote hain agar usko tum khel loge to out bhi ho sakte ho so you should know which ball to hit and which ball to leave so i think uh, as a in cases mein toxic logo se it's better to avoid face off rather avoid maintain your dignity and stay away from them that's 
better. I think that's the best suggestion I can give. And uh, do you agree with it or not? Yes, absolutely. Because okay, uh, so it has been six, seven years within in uh, within my family. Uh, I had a lot of people with whom I had tussles. They started playing victim card with, and away from my family, I had. a lot of interactions in social media and outside the social media they also started playing victim cards and kind of stuff so it has been very toxic the, and, uh, and ultimately the blame will fall upon you come, you will be blamed ultimately only. that's so, that's what happens and that, uh, that creates more trauma that creates more trauma it becomes more suffocating so it's yeah. better to have less interactions and uh, and uh, saswad one thing what kept you motivated for all these 6 years how you motivated yourself that yes i will be able to achieve this uh, i will be able to achieve i will be what uh, you know, what kept your hope going Sir, because 6 saal 12 2 saal ka course hai usko uske liye tumne 6 saal wait kiya absolutely so it's not a small thing so what kept you going see within this 6 years uh, when i was 18 and 1/2 years old 2018 में मैंने राइटिंग ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया एंड आई गेन्ड सम काइंड ऑफ पॉपुलरिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो दैट एक्चुअली पुश्ड मी अप अप एंड अप एंड बाय द टाइम आई टर्न 19 आई पब्लिश माय कोटेशन इन लिटरेरी टेक्स्ट बुक व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एंथोलॉजी सो दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम so that kept me going and uh, that time i observed that i'm starting to get matured so this maturity thing uh, maturity thing actually uh, started uh, me pushing up up upper and upper and upper it started pushing me up and up and up and uh, then in 2020 i failed and uh, my self confidence took a back seat and uh, सर आप ही तो थे उस समय एंड मेनी अदर पीपल वेर देयर मेरे कंप्यूटर टीचर थे जब मैं राउरकला में था एंड भुवनेश्वर आए आप थे मेरी इकोनॉमिक्स टीचर थी हु हैव पुश्ड मी हु हैव टोल्ड मी मोटिवेटिंग स्टोरीज एंड जैसे कि मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं तो मेरे फेवरेट क्रिकेटर राहुल द्रविड है मैं सौरभ गांगुली सर को भी बहुत मानता हूँ उस समय से धोनी सर तो है ही लेजेंड बट द नाइनटीज एरा में जब सौरभ गांगुली सर जिस तरीके से उन्होंने ब्रेवली डील किया था चीजों को एंड द वे ही मेड द कम बैक ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर द मैच फिक्सिंग स्कैंडल एंड इनफैक्ट इट इज ओन पर्सनल कैरियर वेन ग्रेक चैपल एक्चुअली स्पॉल द टोटल कैमरेटरी ऑफ टोटल कंडीशनिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम द वे सौरभ गांगुली सर केम बैक एंड टीम से बाहर निकल दिया गया था डेढ़ साल बाद And uh, fantastic comeback. 2007 उस समय भी काफी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि इंडिया को टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेलना नहीं है एंड बहुत स्पेकुलेशन चल रहे थे डिस्पाइट दैट एंटायर इंडियन टीम इंडिया टू ग्रेटर हाइट्स इवन ग्रेटर हाइट्स एंड तो ये चीजें जो कम स्टोरीज होती है तो ये चीजें मुझे काफी लिसन टू दिस पॉजिटिव स्टोरीज है रोल मॉडल एंड फॉलो समन इंस्पायर यू ओके दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू फॉलो सम पीपल you need to follow some people who can inspire you and uh, some you need to uh, watch you need to study the great comeback stories which has happened actually so was, like saswat said saurav ganguly's comeback story and ms dhoni how he took india to greater heights after that world cup debacle so these things really inspires you and uh, as i said so these are the things positive things that i am referring to so listen to these stories because sorov ganguly ms dhoni or rahul dravid yes they are legends but at the end of the day they are also ordinary human beings like us like all of us the only difference is obviously they are very much talented but apart from that what makes them so special is their mental strength is their ability to deal with pressure their ability to deal with stress okay 
सो वी कांट इवन इमेजिन की हमारे सारे टीम प्लेयर्स को कितना बुरा लगा होगा 2007 वर्ल्ड कप में जब टीम पहले राउंड से बांग्लादेश से हार के बाहर हो गई थी सो वी कांट इवन इमेजिन उनको कितना बुरा लगा होगा बट आफ्टर दैट टीम मेड अ कम बैक अगेन धोनी ने तो टीम को बहुत ही ऊंचे हाइट पे लेके गए धोनी सौरभ गांगुली वाज थ्रोन आउट ऑफ द टीम बिकॉज़ ऑफ द पॉलिटिक्स एंड ऑल तो वी कांट इवन इमेजिन कि उनको कितना बुरा लगा होगा जो बंदा टीम का कैप्टन था एक टाइम पे सडनली ही वाज आउट ऑफ द टीम एंड आफ्टर वन एंड 1/2 इयर्स ही अगेन मेड अ कम बैक सो दीस आर द स्टोरीज यू शुड लिसन यू शुड रियली स्टडी दीस थिंग्स विल डेफिनेटली इंस्पायर यू एंड सासवत बिफोर रैपिंग अप जस्ट शॉर्ट in short just tell me so how was your experience under me uh, sir absolutely fantastic absolutely fantastic and uh, sir sach batao aaj subah main phone kholta hu message aata hai ki interview aaj karna hai and uh, as like ki jo do teen mahine pehle tha ki get ready for the class class starting at 5 minutes subah subah kholo aapka message aata hai to ye cheeze do teen mahine baad ho rahi hai to wo gap feel hota hai ki wo time kafi quality time tha us samay yeah Yeah, we used time. to have classes in the morning, yes, in the evening, in the morning, in the evening, different times. So, remember, I think our first chat, WhatsApp chat. Yes, yes, yes. You yes. said that um, you were very scared that I would uh, scold you if you ask silly doubts. I think you told me, sir, please don't scold me if I ask silly doubts because uh, my accounting concepts are very weak. So then I decided, okay, I told you, don't worry. Uh, you pay attention, and you can ask me hundred times. Uh, i don't have any issues and that's why i decided even if uh, you had come to me for 12th accounting i decided to start from 11th accounting because your 11th accounting yes, base was totally very anyway, weak. your foundation was shattered, very weak. absolutely shattered yeah you didn't even know journal accounting equation accounting fundamentals you had a lot of doubt isn't absolutely. it so the big challenge was i had to we had only i think 5 to 6 months for your board exam yes 6 months and in those 6 months i had to cover your 12th syllabus and along with that i have to i had to cover your 11th basics as well yes so absolutely. and you cooperated really well tumne bahut hi matlab acha cooperate kiya bahut acha catch up kiya mas se and uh, especially the last uh, before the last uh, during the last few days we had a chat a motivational chat ek din yaad hoga tumhe ki humne bas yes yes, yes i didn't absolutely. teach anything just one hour of motivation yes, absolutely. so absolutely. after that boost मुझे लगा कहीं कही ना कहीं तुम थोड़ा स्लो पढ़ रहे थे अंडर प्रेशर और वो जो एक डर बैठ जाता है इतनी बार फेल होने के बाद एक डर बैठ जाता है एग्जाम्स को लेकर सो आई फेल दैट कि समहाउ यू आर आई थिंक यू आर स्केड एग्जाम को लेकर यू आर नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट दैट इज रिक्वायर्ड सो आई हैड अ चैट विथ यू वन आर ओनली मोटिवेशनल टॉक अबाउट मेंटल स्ट्रेस प्रोकेशनेशन एंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स एंड आफ्टर दैट यू आर जस्ट लाइक रॉकेट इतना तुमने पिकअप लिया इतना पिकअप किया कि आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड and finally you passed this exam with flying colors and i'm really proud of it ek teacher ke liye matlab kuch students hote hain jab bhi koi student pass hota hai acha result karta hai we feel happy no doubt but some students are there who make them feel proud means we we feel proud to be a teacher to be in this profession humko lagta hai ki nahi humne sahi kiya sahi kiya is profession ko choose karke students like you they make us feel proud so that was my experience Uh, teaching you so jaate jaate any last words uh, closing words for saswat uh it will be a small message to the youngsters ki once you turn 16 the phase of 16 uh, to 30s is a very tough phase you will lose a lot of people because once you turn 16 after that you will see the true colors of uh, the people in your family in your friend circle and uh, many people will come and go and uh, there are the phases you will love someone you will have breakups you will have uh, your childhood friends uh, detaching from you you will uh, see the family members who loved you the most when you were a small kid are uh, now uh, hating you they are trying to avoid you or they are snapping comments upon you assuming something and uh, uh, and uh, they are snapping up uh, snapping up anything uh, upon you like uh, as if you are nothing to them and uh, it uh, demeans you a lot it uh, breaks your uh, self confidence a lot i really understand that that has happened with me as well but what's more important is 
हाउ यू कीप अप योर सेल्फ इन दिस वर्ल्ड दुनिया को झेलने के लिए आपको बिल्डअप करना पड़ेगा लाइफ थोड़ा बदमाश बनना पड़ सकता है तो बनो थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ सकता है बनो क्योंकि इरफान खान की एक मूवी थी कारवा उसमें उन्होंने एक डायलॉग कहा था शराफत की पोशाक में शैतानों की मजलिस है ये दुनिया <laughs> ये डायलॉग मुझे टच कर गई थी दुनिया को झेलने के लिए दुनिया की तरफ थोड़ा बहुत बनना पड़ेगा यू हैव टू बी ओरिजिनल एंड आप भूल जाओ कि आपका कोई कैरेक्टर है मेक द थिंग्स एज योर नेचर नॉट योर कैरेक्टर कैरेक्टर कभी भी ब्रेक हो सकता है कभी भी चेंज हो सकता है बट नेचर जो है ना वो एक बार अंदर घुस जाता है यू बिल्ड अप इन योर यू बिल्ड अप योर सेल्फ इन सच ए वे दैट पीपल विल नो पीपल विल थिंक हंड्रेड टाइम्स बिफोर दे इंटरेक्ट विथ यू एंड दे मस्ट नो यू बाई योर ऑरिजिनलिटी नॉट बाई योर कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टर दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड ट्राई टू बी रियल एज मच एज यू कैन बट but uh, prior to that you must not expose yourself and make yourself extremely vulnerable ki log aaye aur aapko use karke chale jaye have your personal boundaries have a boundary for yourself and uh, control yourself within that very 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 that's it even if you are hopeless keep playing because you don't know when the chapter will change when the uh, momentum will shift towards you exactly so keep fighting keep playing don't ever give up okay yes. so saso that was really nice talking to you i hope uh, many students uh, will get inspiration from your journey okay so thanks thanks a lot and thank wish you. you all the best for your future thank you sir